السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ I'm uh, Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing. Today I am with the part third of the previous video that is personality disorders. In this video I will be discussing about the histrionic personality disorder, narcissistic personality disorder and avoidant personality disorder. The first one is the histrionic personality disorder. Uh, the word uh, hysteria you may have come across through the word hysteria from that it has de been derived and the characteristics jo aapko hysteria patient mein milte hain wohi aapko is wale uh, hysteronic personality disorder mein honge theek hai the basic uh, characteristic uh, or i can say it is characterized by the colorful dramatic and extroverted behavior this hysteronic personality disorder and their extroverted behavior is uh, excitable and emotional uh, they usually are the emotional people so basically they dramatize their feelings whatever they feel they dramatize it extra dramatization and they don't keep it in their own uh, matlab self introverted nahi hote hai jo wo feel karte hai ya jo unko mehsoos hota hai wo wo bilkul dusron ko bolte hai aur extra dramatically wo uh, un feelings ko dusron tak pahunchate hai theek hai and usually histrionic personality disorder they have very much difficulty in maintaining the long lasting relationships uh, although they uh, require constant uh, affirmation of approval or acceptance from others because as such ke unko acche se jaldi hi maybe koi accept na kare but they will require that thing ki unko accept kiya jaye uh, but uh, jab wo us relation pe fir wo aa jata hai koi friendship unse karta hai magar wo khud hi fir uh, us रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते और ये भी पाया गया है इनमें हिस्टोरिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में लगभग अबाउट टू टू थ्री परसेंट ही पाए जाते हैं हिस्टोरिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स इनकी प्रवेलेंस एंड इट इज़ मोर कॉमन इन वुमेन देन इन मैन क्यों आप आपने कभी देखा होगा फॉर एग्जाम्पल वे विल टॉक अबाउट द स्यूसाइड ठीक है इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल बट इट हैज़ बीन वेरी मच सीन थ्रू द स्टडीज ऑल्सो इफ देर आर टू एस्पेक्ट सुसाइड कमिट करना है मेल को और सुसाइड कमिट करना है फीमेल को the male will go in a one go and do the suicide chahe usko kisi bhi means se karna ho let it be the gun shot or let it be wo apni haath kaate but females mein kya dekha gaya hai they will firstly say to others so that they create an environment of saving them यू you नो know, ऐसा कि उनको कोई बचाने आए हिस्टीरिया के तौर पे वो कोशिश सिर्फ करते हैं ठीक है ना एग्जैक्टली exactly अटेम्प्ट जो वो सक्सेसफुल रेट सुसाइड की होती है वो फीमेल्स में कम पाई जाती है तो ड्रामेटिकली वो प्रेजेंट करते हैं खुद को दैट इज़ वाई दिस पर्सनैलिटी इज मोर इन द फीमेल्स दैन इन द मेल्स Uh, this uh, as i told you more prevalent in uh, females uh, basically ye immature personality uh, hoti hai uh, emotionally ye people unstable hote hai jiski wajah se uh, kya usko bolte hai ye emotionally over re uh, react karte hai to other uh, situations uh, chahe to other individuals to in uh, to uh, their environment बिकॉज दे आर इमोशनली अनस्टेबल उनको अंदर से वो इमोशनल स्टेबिलिटी ही नहीं होती है जिसकी वजह से वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनवामेंट को एंड वो बनना चाहती है चाहे बिकॉज मोस्टली हम ये फीमेल्स में पाया जाता है तो अगर हम फीमेल्स की बात कर रहे सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहती है इन एनी मीन्स वेदर शी विल गो फॉर द पार्टी और शी विल ज्वाइन सम ग्रुप डिस्कशन या कुछ भी करे वो सेंटर ऑफ अटेंशन जरूर गेन करना चाहती है शी वॉन्ट्स एवरीबडी शुड यू नो नोट्स हर नोटिस होना चाहिए उसको और क्या उसको बोलते हैं सब उसकी तारीफ करनी चाहिए एज सेंटर ऑफ शी क्रेव इज फॉर दैट बिकॉज ऑफ हर इंटरनल इमोशनल इम्बैलेंसेज and i told you uske emotions uh, ya 
इमोशंस अंदर से अनस्टेबल है जिसकी वजह से वो सिचुएशन पे ड्रामाटाइजेशन दिखाती है एक्स्ट्रा ड्रामेटिक हो जाती है चाहे उसको किसी भी तरीके से रिएक्ट करना होगा चाहे क्या उसको बोलते हैं खुशी जाहिर करनी होगी चाहे उसको अपनी सैडनेस जाहिर करनी होगी दैट ऑल थिंग्स शी विल एक्स्ट्रा ड्रामाटाइज जहाँ पर जितनी करने की ज़रूरत है शी विल वो उसको दस गुना ज़्यादा बढ़ा के बढ़ा चढ़ा के करेगी ठीक है प्रोएक्टिव रहते हैं सेक्चुअली एंड सडक्टिव इन नेचर होते हैं वो एंड दे आर हाईली सजेस्टेबल एंड डिपेंडेबल उनको हमेशा सजेशंस की जरूरत पड़ती है बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन दे विल एग्जरग्रेट और ओवर रिएक्ट टू द सिचुएशन ड्रामेटाइजेशन जो मैंने ऑलरेडी बोला वो उस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो उसकी वजह से उनको हर मोड पर हर एक पॉइंट पर सजेस्टेबल होने की जरूरत होती है और दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स दे आर ईगो सेंट्रिक यस डेफिनेटली यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा प्रीवियस लेक्चर्स से कि ईगो सेंट्रिक वो किस तरीके से बनते हैं बिकॉज मे बी दे आर द लिपिडो दैट इज द साइक एनर्जी हैज बीन मोर शिफ्टेड इन द वॉट इज कॉल्ड एज ईगो एज पैक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ओवरली ड्रेस्ड हो जाएंगे ओवर एक्सेसरीज यूज करेंगे ओवर मेकअप यूज करेंगे यू नो एज आई टोल्ड यू दे वॉन्ट टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन मैन यू वॉन्ट टू बी द फॉर एग्जाम्पल सेंटर ऑफ अटेंशन इन एनी ओकेजन इन एनी पार्टी सो यू ओवर ड्रेस जो जिसकी शायद जरूरत नहीं पड़ती है शायद ओकेजनली आपको ये ड्रेस इस सिचुएशन में लगाना हो बट दे विल टेंट टू यू नो वेयर द कलरफुल ड्रेसेज वेयर एक्स्ट्रा बैंगल्स extra earrings uh, or extra uh, rings whatever yeah and uh, do the uh, makeup uh, makeup to the end jahan pe wo excess ho jata hai now coming to the clinical picture or we can say the clinical feature of uh, these uh, histrionic personality disorders basically uh, these people with the histrionic personality disorder they tend to be self dramatizing jo maine already bola attention seeking unko hai overly gregarious hai matlab uh, matlab agar uh, uh, kisi ke upar uh, sympathy dikhani hai ya uh, matlab uh, react karna hai kisi baat pe wo zyada hi over react karte hain you know ज़्यादा ही सिंपथी दिखाते हैं ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं ओवरली गेस ओवरली फ्रेंडली हो जाता है ठीक है ना वो भी इसमें आ सकता है ओवर फ्रेंडली इन नेचर हो जाता है वो एंड सडक्टिव uh, वो तो मैंने ऑलरेडी बोला एंड दे हैव द मैनिपलेटिव पावर दे यूज मैनिपलेटिव एंड दिस एग्जिब एक्सिबिशनिस्टिक बिहेवियर्स एग्जिबिशन बिकॉज दे विल शो ऑफ दे आर शो ऑफ एंड दे आर मैनिपलेटिव इन नेचर फॉर देयर ओन बिन if it is they can use uh, the others uh, other people और मैं ये कह सकती हूँ दे वॉन्ट टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन जैसे मैंने ऑलरेडी बोला और द पीपल हैविंग दिस हिस्टोरिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दे ऑफन विथ वॉट वॉट इज कॉल्ड एज दे वॉन्ट टू बी एडमायरेबल उनको लगता है कि नहीं हमें ही एडमायर करनी चाहिए इन देयर सोसाइटी ठीक है वो सक्सेसफुल बनना चाहते दे वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल ठीक या पॉपुलर एक्ट्रैक्टिव बनना चाहते हैं एक्स्ट्रा सोशलेबल जितना ज़रूरत होती है सोशल सोशली भी किसी के साथ फ्रेंडशिप करना है किसी के साथ रिलेशन बनाना वो उससे ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है थीके? ऐसा कुछ होता है इनमें हाउवर बिनीत देयर कैस को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स Uh, उनको अप्रूवल की जरूरत वो वो जरूरी मानते हैं कि मुझे नहीं मुझे अप्रूवल की जरूरत है ठीक है ना मतलब मुझे वो माननी चाहिए आई शुड बी अप्रूव्ड आई शुड गेट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट वट सो एवर ठीक है ना दे विल इवोक अटेंशन अगर उनको मिलेगा भी नहीं अटेंशन वो चाहते हैं वो ऐसा कुछ करते हैं कि उनको वो अटेंशन मिल जाए ठीक है वो ऐसा कुछ करते हैं और अगर uh, उनको अटेंशन नहीं मिली फेलियर uh, हो जाए उस बात में इफ दे इवोक दिस फेलियर टू इवोक द अटेंशन एंड देन वो कैस को बोलता है किसी ओल्ड कैस को बोलता है अपना फीलिंग दिखा सकते हैं जैसे एंगजाइटी के तौर पर ठीक है ना वो एंगजाइटी हो जाता है अगर उनको वो अटेंशन ना मिले वो वो बन सकता है इसमें और द इंडिविजुअल्स विद दिस दिस ऑर्डर्स आई कैन से दे आर केयर फ्री सोफिस्टिकेटेड होते हैं मतलब जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है और सोफिस्टिकेटेड बनने की कोशिश करते हैं बट 
असल में वो क्या होते हैं दे आर इनहिबिटेड इन ठीक है ना इन साइड वो इनहेबिटेड रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर फीलिंग्स बिकॉज ऑफ देयर इमोशनल्स और नहीं दे आर मतलब उनको एक्चुअल वो एक्चुअल ही उनको नेव है मतलब उनको कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं होता वो दिखाने की कोशिश करेंगे यस आई एम वेरी मच सच एंड आई डोंट केयर ऑफ दिस सिचुएशन हुआ तो हुआ मगर एक्चुअल में उनको कोई उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता है बट वो टेंड करते हैं कि नो मुझे ये सब पता है ये सब होता रहता है राइट right? वो ऐसा बिहेव कर सकते हैं उस वाले इसमें और उनका जो ये ये क्या इसको बोलते हैं ये डिसऑर्डर के पर्सनालिटीज़ है ये हाईली डिस्ट्रैक्टेबल हो सकते हैं किसी वजह से और फ्लाइटली इन नेचर अगर अभी इस वक्त ऐसा बिहेव करेंगे विद इन सेकेंड्स अगर उनको कुछ चेंज इन द इमोशन हो गया या चेंज इन द सिचुएशन हो गया उसकी वजह से वो दूसरी तरीके से बिहेव करते ही है ये ऑलरेडी मैंने जैसे बोला हाईली सजेस्टेबल होंगे इम्प्रेशनेबल होंगे वो अपना इम्प्रेशन डालने की कोशिश करेंगे और ईजिली इन्फ्लुंसड बाई अदर्स अगर मुझे पता है ये हिस्टोरिक पर्सनैलिटी और मैं उसको uh, यहीं से कुछ बोलूँगी कि मे बी यू शूड डू दिस एंड आई लाइक दीज सॉर्ट ऑफ पर्सन वो वो इन्फ्लुंस जल्दी हो के खुद में वो बिहेवियर लाती है ठीक है ना और अगर मैं बोलूँगी दैट पर्सन ओ माई गॉड शी इज़ वेरी मच अट्रैक्टिव शी इज़ वेरी मच अपीलिंग उसकी वजह से शी मे बी इन्फ्लुंसड बाई हार एंड शी विल डू द थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन ठीक है ऐसा होता है डिपेंडेबल तो होते ही होते हैं बिकॉज दे डोंट नो वॉट हाउ टू रिएक्ट वॉट टू डू इन पर्टिकुलर सिचुएशन एंड उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पहले तो वो बनाना चाहते हैं रिलेशनशिप और जब वो बनता है वो सुपरफिशल होता है और लॉन्ग लास्टिक बिल्कुल भी नहीं होता है और आप इन पर्सन में देखोगे यूजअली क्या इसको बोलते हैं दे आर दे हैव द सोमैटिक कंप्लेंट्स ऑल्सो वो ज़्यादातर अपनी जो फीलिंग्स है वो बॉडीली सिम्टम्स में दिखाएंगे ठीक है बिकॉज अगर उनको अटेंशन नहीं मिल रहा है घर पे दे विल कंप्लेन ऑफ मुझे यहाँ दर्द है मुझे वहाँ पर्टिकुलरली ऐसा होता रहता है एंड मोर इन द फीमेल्स इफ दे वोट गेट द अटेंशन वो ऐसा कुछ कर सकते हैं आप ऐसा नहीं लेना आप इधर के सारी फीमेल्स ऐसा ही करते हैं आप किसी के घर पे बीमार है विमेन एंड यू विल से नो शी मे हैव द हिस्ट्री नो नॉट ऑलवेज लाइक दैट बट दीज पर्सनैलिटीज दे टेंड टू शो द सोमैटिक कंप्लेन्स ऑफ दीज और दे मे हैव द सम एपिसोड फ्लीटिंग एपिसोड ऑफ द दिस साइकोटिक सिम्टम्स एज वेल जब उनको एक्सट्रीम स्ट्रेस हो जाएगा तब वो साइकोटिक सिम्टम्स दिखा सकते हैं जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं तब दिखाएगा नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं विथ द हिस्टोरिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स दिस न्यूरो बायोलॉजिकल को रिलेशन हैव बीन प्रपोज इन द प्रिडिस्पोजिशन ऑफ द हिस्टोरिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड इसमें जो कैरेक्टर्स है जैसे कि न्यूरो बायोलॉजिकल में हम देखते हैं एनहेंस सेंसिटिविटी हो जाती है या रिएक्टिविटी टू एनवायरमेंट स्टूमलाई ज़्यादा बढ़ जाती है to the uh, what is called as high heightened non adrenergic activity activity uh, to in individuals mein हो सकता है एंड दे सजेस्टेड ये वाला जो है न्यूरोबायोलॉजिकल के दैट द ट्रेट्स ऑफ इम्पल्सिविटी मे बी एसोसिएटेड विद द डिक्रीज सिरोटोनोजिक व्हाट इज़ कॉल्ड एज एक्टिविटी ठीक है ना वो अगर सिरोटोनर्जिक एक्टिविटी डिक्रीज हो गई तो उनकी इम्पल्सिविटी उसके रिलेटेड एसोसिएट हो सकती है और हेरिडेटी की अगर बात करेंगे ऑल्सो कैन बी द फैक्टर बिकॉज दिस डिस order is apparently more common in the first degree biological relative of the people with the disorder uh, than in the general population वो भी हो सकता है इसमें और अगर बहुत सारी रिसर्च सजेस्ट ये भी करती है कि बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हिस्टोरिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में है वो बायोजेनिकली बायोजेनेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं मतलब बायोजेनेटिकल टेम्परमेंट से डिराइव हम कर सकते हैं 
बिकॉज वो एक्सट्रीमली वेरिएशन इन द टेम्परामेंटल बिहेवियर दिखाते हैं एंड अगर हम साइको सोशल प्रस्पेक्टिव से देखें साइको सोशल डेवलपमेंटल परस्पेक्टिव से तो लर्निंग एक्सपीरियंस से भी ये कंट्रीब्यूट हो सकता है टू द डेवलपमेंट ऑफ द हिस्टॉनिक पर्सनैलिटी ठीक है ना लर्निंग थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंस वो डेवलप कर सकते हैं ये वाली पर्सनैलिटी द चाइल्ड बचपन में ही मे हैव लर्न दैट पॉजिटिव रे इन्फोर्समेंट क्या इसको बोलते हैं ऑन द एबिलिटी टू परफॉर्म पेरेंटल अप्रूव्ड ठीक है ना मतलब तभी उनको अगर उस पॉजिटिव ये रे इन्फोर्समेंट दिया हो या पेरेंट पेरेंट ने उसको अप्रूव किया हो बचपन में या एडमायरेबल बिहेवियर दिखाने से उनको ऐसा कुछ होता है तो वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स वो डेवलप कर देते हैं एंड दिस इट इज लाइकली दैट द चाइल्ड रियरली रिसीवड ईदर पॉजिटिव और द नेगेटिव फीडबैक तो पेरेंटल एक्सेप्टेंस या अप्रूवल अगर उनको इनकन्सिस्टेंटली मिला हो तो क्या इसको बोलते हैं एंड ओनली वैन द बिहेवियर्स मेट अ पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस तभी वो जाके कोई बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ये थ्रू लर्निंग है साइको सोशल की बात हो रही है मतलब अगर उसको उसने कोई अच्छा काम किया उनको पॉजिटिव इन्फोर्समेंट में या पेरेंट ने उसको अप्रिशिएट किया वो वो चीज रखेगी दिमाग में ठीक है ना फिर वो आगे जाके वही बिहेवियर डेवलप करेगी अगर उनके पेरेंट ने उनको डिजेक्शन कर दिया ठीक है ना या नहीं माना आ, मतलब एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खरी उतरी ड्यू टू वन रीजन तो वो उस तरीके से अपने आ, अंदर वो बिहेवियर एग्जिबिट कर सकते हैं नाउ सेकेंड कम्स द नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वेरी कॉमन टर्म जो ट्रेंड होती है आजकल फेसबुक्स पे और यू कैन सी इन यू नो मैनी ऑफ द सिचुएशंस नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसे कि बहुत बार रिसर्च किए गए ऑन द सेल्फीज ऑल्सो तो उनमें पाया गया ये ज़्यादा नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या कहीं और पे आपने ये वर्ड बहुत बार आजकल ट्रेंडिंग देखा होगा इन द सोशल मीडिया राइट टॉकिंग अबाउट दिस नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये वो पर्सनल्स है दैट हैव एन एग्जेटेड सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ सेल्फ वर्थ तो होती है येस आई हैव द सेल्फ वर्थ दैट आई एम दिस आई एम ऑन दिस पोजिशन एंड आई कैन डू दीज थिंग्स बट टू हैव एग्जेग्रेटेड कि नहीं मैं हूँ अफलातून मैं कुछ बहुत बड़ा यू नो पर्सनैलिटी हूँ कि मतलब uh, मैं कुछ भी कर सकता हूँ आई एम द ओनली थिंग आई एम द ओनली थिंग जिसको देखा जाए आई एम द ओनली थिंग जिसको अप्रिशिएट किया जाए इनमें ऐसा कुछ होता है ठीक है ना एंड सेंस ऑफ एक्सेस टू सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ होती है दी लैक एम्पैथी डेफिनेटली दे बिल्कुल भी वो एम्पथी नहीं दिखाएंगे यू नो दे आर स्टप बॉर्न इन देयर सेल्फ एंड दे आर हाइपर सेंजिटिव टू द एवेलुएशन ऑफ अदर्स मतलब वो देखेंगे कि मेरे को कैसे इवेलुएट किया गया इफ आई विल से दिस पर्सन मुझे अच्छा नहीं लगता है ये कैस को बोलता है या इसमें ये ये कमी है ठीक है ना वो उस चीज़ के लिए हाइपर सेंसिटिव वो उस चीज़ से भड़क सकते हैं कि आपने इस मुझ में कमियाँ कैसे निकाली और मुझ में ऐसे कमियाँ नहीं हैं जो आप मुझे बता रहे हो अगर उनको कोई इवेलुएशन करे तो उसके लिए वो हाइपर सेंसिटिव कि इसने मुझे कैसे इवेलुएट किया वैसे पॉजिटिवली किया और नेगेटिवली किया ठीक है ऐसा कुछ uh, कर सकते हैं वो एंड दे बिहे बिलीव क्या इसको बोलते हैं उनको मिले स्पेशल कंसिडरेशन दे बिलीव दैट दे हैव एलिनेशन राइट एट बेसिक राइट एलिनेशन इन एलिनेबल राइट टू रिसीव द स्पेशल कंसिडरेशन उनको मिलना ही मिलना चाहिए स्पेशल कंसिडर वो ऐसा बिलीव करते हैं एंड दैट देयर डिज़ायर इज सफिशेंट जस्टिफिकेशन फॉर पोजेसिंग वॉट एवर दे सीक और उनका यही मानना है कि मतलब जो उनका अंदर का पोजीशन है उनको जो चाहिए वो उनको मिलना चाहिए ऐसा वो सोचते हैं दीज नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स एंड दिस आई कैन हेयर एड दैट दिस वाला पर्सनैलिटी जो होता है इट हैज़ अपियर टू बी द फर्स्ट टाइम ये पहले दो डी एस एम में नहीं था एडिशंस में नहीं था तो थर्ड में ये इंक्लूड uh, किया गया इन थर्ड एडिशन ऑफ द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स 
मगर जो ये कंसेप्ट है नार्सिज्म का इट्स वेरी मच ओल्ड लगभग नाइनटीन सेंचुरी से ये लिया गया है एंड uh, uh, क्या इसको बोलते हैं पहले ये बताया गया था कि चलो uh, जो साइको एनालिटिकली ये बताया गया था इट इज़ अ नॉर्मल फेज ऑफ साइको सेक्चुअल डेवलपमेंट लेकिन देन जब ये डिसऑर्डर जब इसके uh, प्रॉन्स एंड कॉन्स भी हमें पता चले तो फिर ये थर्ड मैनुअल में ऐड हुआ डी एस एम के एंड इट इज मतलब पाया गया है कि इसकी प्रिविलेंस रेट लगभग सिक्स परसेंट है एंड uh, इसमें मैं बताना चाहूँ इट इज़ मोर ऑफन सीन इन मैन दैन इन वेमेन जो कि अपोजिट है हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल पिक्चर कि कैसा लगेगा ये नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी वाला बिल्कुल उस दिस इंडिविजुअल्स विद दिस नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दे अपीयर टू लैक द ह्यूमिलिटी दे आर ओवरली सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश होंगे अपने बारे में सोचेंगे उनको अपनी दुनिया के सिवा अपने आप के सिवा और कुछ नहीं दिखेगा दे विल एक्सप्लॉइट अदर्स टू फुलफिल देयर ओन नीड्स टू फुलफिल देयर ओन डिज़ायर्स एंड दे डोंट ऑफन डू नॉट कंसीव ऑफ देयर बिहेवियर एज बींग इन अप्रोप्रेट और ऑब्जेक्शनेबल उनको नहीं लगता है कि हमारा बिहेवियर किस कभी भी कहीं पे भी इन अप्रोप्रेट हो सकता है या ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है बिकॉज दे ऑलवेज व्यू देम सेल्फ एज सुपीरियर टू द अदर्स उनको ऐसा लगता है बींग्स एंड दे बिलीव दैट दे आर एंड एंटाइटल टू हैव द स्पेशल राइट्स टू हैव द स्पेशल प्रिवलेज जहाँ पे भी वो जाए उनको स्पेशली ग्रीट किया जाए उनको स्पेशली यू नो एड्रेस किया जाए दे उनको ऐसा लगता है कि उनको स्पेशल राइट्स और प्रिवलेज है एंड बेसिकली अगर मैं बोलूँ ऑल दो मोस्ट ऑफन दे आर ग्राउंडेड इन वॉट इज़ कॉल्ड एज ग्रैंडियस डिस्टॉर्शंस उनको उनको ग्रैंडियस पर्सनैलिटी होती है और उनका मूड अगर हम बात करेंगे वो ऑप्टमिस्टिक रहता है वो वो हमेशा आपको लगेगा कि ऑप्टमिस्टिक है न्यूट्रल एंड रिलैक्सड चेयरफुल है केयर फ्री है जैसे उनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं है बट वॉट इज़ कॉल्ड एज अगर दिस मूड दे इट कैन ईजिली चेंज एंड वॉट इज़ कॉल्ड एज बिकॉज ऑफ देयर फ्रेजाइल सेल्फ एस्टीम एंड उनको अगर ये सेल्फ एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई होंगी या कुछ दे डो नॉट रिसीव दी साइड पॉजिटिव फीडबैक दे एक्सपेक्ट फ्राम द अदर्स या क्रिटिसिजम उनको मिलेगा तो फिर वो रेस्पॉन्ड कैसे करेंगे विथ कैस को बोलते हैं डिजेक्शन ह्यूमिलेशन से वो रेस्पॉन्ड कर सकते हैं बिल्कुल जो मैंने बोला ऑलरेडी कि अगर उनको अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं मिलेगा वो शेमफुल ह्यूमिलेशन या डिजेक्शन से रेस्पॉन्ड कर सकते हैं एंड वो क्या करते हैं दे मे टर्न इन वर्ड्स मतलब फैंटसाइज देयर रैशनलाइजेशन जो भी वो करते हैं उनको क्या उसको बोलते हैं फैंटसाइज करेंगे जिसकी वजह से वो क्या करेंगे अपना ये बिहेवियर जो है वो कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे ठीक है एंड दे एक्सप्लॉयट अदर्स जो मैंने ऑलरेडी बोला फॉर देयर ओन बेनिफिट्स फॉर देयर ओन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात सिलेक्शन ऑफ मेड जब उनको स्पाउस जब उनको पार्टनर ढूंढना पड़ता है इन मेल्स को क्योंकि ये मेल्स में ज़्यादा पाया गया है तो वो क्या करते हैं वो चूज़ uh, करते हैं उस पर्सन को जो उनको uh, जो उनकी तारीफ करे दिन रात प्रेज पॉजिटिव फीडबैक दे व्हाट दे रुकायर एंड क्या इसको बोलते हैं एंड हु विल नॉट आस्क मच फ्रॉम देयर पार्टनर्स इन रिटर्न मतलब uh, वापस वो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए उनका ऐसा पार्टनर होना चाहिए वो सिर्फ उनकी मालाई जपता रहे उनकी क्या इसको बोलते हैं तारीफ़ें करता रहे उनको पॉजिटिव फीडबैक देता रहे और बदले में उस पार्टनर को एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है आपने आ, उस आ, मेल पार्टनर से ऐसे वो होते हैं दीज नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर 
प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर की अगर हम बात करेंगे नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर्सन की बहुत सारी सेवरल साइकोडाइनमिक थ्योरीज एग्जिस्ट करती है रिगार्डिंग दिस प्रिडिस्पोजिशन ऑफ द नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स और बहुत सारे ये साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं जो अगर एज अ चाइल्ड एज अ चिल्ड्रन दीज इंडिविजुअल्स को कुछ डर रहता है फियर्स फेलियर्स का और डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी तो एंड देयर डिपेंडेंसी नीड्स टू रेस्पॉन्ड टू विद द क्रिटिसिज्म Uh, उनको किया गया होगा या नेगलेक्ट uh, किया गया होगा एट दैट टाइम इन द वॉट इज़ कॉल्ड इन दर चाइल्ड हुड सो दे विल ग्रो अप विद द कंटेम्प्ट ऑफ दीज बिहेवियर्स ठीक है ना एंड विल एंड दूसरों को क्या दिखाएंगे अदर्स को एंड आर अनएबल टू विव अदर्स एज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड सपोर्ट इस वजह से वो ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट कर सकते हैं uh, आगे जाके ठीक है ना uh, वो अपनी इसी एम्पटीनेस को सेंस ऑफ एम्पटीनेस को क्या इसको बोलते हैं या इनएबिलिटी जो उनकी होती है जो उनको वो एक खालीपन रह गया होता है वो प्रोजेक्ट करते हैं अपनी इमेज को दूसरी तरीके से ये साइको एनालिटिकली पाया गया है या दूसरे ये भी बोलते हैं जो दैट द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल विद दीज नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वो खुद भी नार्सिस्टिक हो सकते हैं ठीक है ना दैम सेल्व इज द पेरेंट्स डिमांडिंग होंगे परफेक्शनिस्ट्स होंगे क्रिटिकल होंगे एंड वो अन वो मतलब जो एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक होंगी जो अचीव नहीं की जा सकती है एज अ चाइल्ड वो उन पर वो डिमांड्स रखते होंगे तो चाइल्ड ऑब्वियसली मॉडल बनाता है किसको अपने पेरेंट्स को फिर वो वही बिहेवियर एग्जिबिट करता है खुद में और वैसी ही पर्सनैलिटी फिर फिजिकली इमोशनली क्या इसको बोलते हैं वही डेवलप करते हैं ठीक है ना या इन बच्चों को ऑलरेडी बचपन में थ्रू द डेवलपमेंटल स्टेजेस फिजिकल या इमोशनल एब्यूज या नेगलेक्ट हुआ होगा या हम ये भी कह सकते हैं नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलप होगी होगी फ्रॉम द एनवायरनमेंट जहाँ उनके पेरेंट्स अटेम्प्ट टू लिव ठीक है ना और दे एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू अचीव थिंग्स दैट आर नॉट अचीवेबल कभी ऐसा भी होता है तो उसकी वजह से या वो 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 बोल बोलते हैं बच्चों को आप वो पोजेस करो जो वो शायद पोजेस ना कर पाए ठीक है ना फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ या ईजियर लाइफ जिसकी वजह से ये डोमिनेंसी नेचर या रेस्ट्रिक्टिव नेचर आगे जाके फिर बच्चे को नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी में चेंज कर देता है now the last one that is the avoidant person not the last one i'm saying it is today's topics last one that is the avoidant personality disorder ye word hi indicate karta hai avoidant personality disorder ye avoid karta hai kuch cheezon ko aisa nahi hai ki isme nahi ख्वाहिश है उस चीज़ को हासिल करने की या उधर बैठने की फॉर एग्जांपल ग्रुप में मगर ये खुद ब खुद किसी रीज़न की वजह से वो सिचुएशंस वो इंडिविजुअल्स को अवॉइड करता है दीज दीज अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर इंडिविजुअल्स एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू होते हैं रिजेक्शन के ठीक है ना एंड बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस जिसकी वजह से वो एक्सट्रीमली सोशली विड्रॉन लाइफ गुजारते हैं ऐसा नहीं है वो सोशली uh, नहीं रहना चाहते हैं इंडिविजुअल्स के साथ या ग्रुप में नहीं रहना चाहिए या ग्रुप में वर्क में ग्रुप वर्क नहीं करना चाहते हैं लेकिन क्या उसको बोलते हैं वो एक्सट्रीमली सेंजिटिव टू रिजेक्शन होते हैं उनको लगता है हम रिजेक्ट हो जाएंगे हम में बहुत सारी कमियाँ हैं जिसकी वजह से हम एक्सेप्टेबल नहीं हैं उसकी वजह से वो खुद ही सोशली विड्रॉन रहते हैं एंड uh, कैस को बोलते हैं एक्सट्रीमली शाई होते हैं uh, uh, उस वजह से दे शो एक्सट्रीमली शाई जिस एंड दे हैव द फियर ऑफ रिजेक्शन एंड हाव एवर क्रिएट्स द नीड ऑफ अनयूजल स्ट्रॉन्ग एश्योरेंस ऑफ अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस उनको कैस को बोलते हैं अगर एश्योर करेंगे अबाउट अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस देन दे मे हाव एवर यू नो गो इन दैट ग्रुप वगैरह अगर प्रिविलेंस की बात करेंगे इन द जनरल पॉपुलेशन लगभग 2.4 परसेंट के होते हैं एंड दे आर यूजुअली सीन इन मोर कॉमन इन मेन देन इन वेमेन दीज एवॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स now coming to the clinical picture or the clinical portrait of uh, these avoidant personality disorder person uh, uh, individuals with this order are awkward and uh, uncomfortable 
उनको बिल्कुल ऑकवर्ड लगेगा और अनकम्फर्टेबल लगेगा इन द सोशल गैदरिंग्स या सोशल सिचुएशंस पे दूर से दूर से क्या लगेगा बाकियों को कि यू शुड टिमर्ड विड्रॉवन शो एंड क्या इसको बोलते हैं ये स्ट्रेंज है कोल्ड है इसको कुछ फीलिंग्स ही नहीं है ऐसा कुछ दूसरे बोल सकते हैं बट uh, जो उनके क्लोज रिलेशन पे होंगे दे द पीपल विच आर वेरी मच क्लोजर टू देम वो सून रियलाइज करते हैं कि ये बहुत सेंजिटिव है टची है uh, या क्या इसको बोलते हैं इनको है कुछ मिसट्रस्टफुल क्वालिटीज लेकिन वो उनको बाद में पता चलती है अगर कोई उनको नहीं जानता होगा तो उनको लगेगा ये कोल्ड है ये स्ट्रेंज है विड्रॉवन है ऐसा कुछ लग सकते हैं उनका यूजुअली स्पीच वो ज़्यादा बड़े आवाज़ में बात नहीं करेंगे यूजुअली कंस्ट्रेंड स्लो यू नो टोन में होंगे हेजिटेटिव इन नेचर होंगे ठीक है ना और क्या इसको बोलते हैं स्यूकेंशल नहीं होंगे मतलब तोड़ तोड़ के बात करेंगे कि उनको लगेगा कि मेरी बात कोई सुन रहा है मुझे कोई गलती तो निकालेगा ठीक है ना और बहुत सारी हद तक वो कन्फ्यूज भी रहते हैं कन्फ्यूज और इरेलीवेंट भी हो सकते हैं एंड वॉट इज़ कॉल्ड एज अगर दे आर ऑफ लोनली ठीक है लोनली होंगे एंड दे विल एक्सपीरियंस उनको एक्सप्रेस उनको ऐसी फीलिंग्स होती है कि उनको लगेगा कि हम अनवॉन्टेड है हम किसी को ज़रूरत नहीं है ऐसा भी लग सकता है क्योंकि दे आर व्यू टू अदर्स एज वो दूसरों को व्यू कैसे करते हैं एज अ क्रिटिकल एज बिट्रेयल ह्यूमिलेटिंग दूसरों को उनको लगेगा ये मुझे धोखा देगा या ह्यूमिलेट करेगा जिसकी वजह से वो ऑलरेडी कैस को बोलते हैं कैस को बोलते हैं अवॉइड करते हैं दे डिज़ायर टू हैव द रिलेशनशिप क्लोजर रिलेशनशिप इन फैक्ट बट दे अवॉइड दैम बिकॉज ऑफ द फेयर ऑफ रिजेक्शन जो मैंने ऑलरेडी बोला और अगर हम बात करें डिप्रेशन एंगजाइटी एंगर ठीक है ना वो उनको आ सकती है ड्यू टू द ड्यू टू फेलिंग टू डेवलप द सोशल रिलेशंस वो कॉमनली ये चीज़ें डिप्रेशन एंगजाइटी ये एक्स दिस ये ना क्या इसको बोलते हैं डेवलप कर सकते हैं ये वाले अगर हम प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात करेंगे क्लियरली कोई भी आ, There is no clear cause कि क्यों हो जाता है ये avoidant personality disorder. मगर we see the contributing factors या combination of biological factor, combination of biological, genetic and psychosocial factor influence कर सकता है because some of the infant infants पाया गया है who exhibit the traits of hyper irritability या tension या withdrawn behavior they uh, they may possess uh, a temperament uh, disposition towards the avoidant pattern या primary uh, primarily अगर हम psychosocial predisposing influence Um, की बात करेंगे टू द अवॉइड एंड पर्सनैलिटी वो ज़्यादातर रहती है पेरेंटल रिजेक्शन उसमें या कैस को बोलते हैं रिजेक्शन फ्रॉम देयर पीयर ग्रुप्स एंड दीज चिल्ड्रन आर ऑफन रियर्ड इन द फैमिलीज इन विच दे आर बी लाइटेड एबनॉन्ड या क्रिटिसाइज किया गया होगा एंड सच दैट एनी नेचर कैन एस्टिंग्विश एंड बी रिप्लेसड बाय द फीलिंग्स ऑफ लो सेल्फ वर्थ लो सोशल एलिनेशन उसके बाद वो यही वाली पर्सनैलिटी क्या इसको बोलते हैं डेवलप कर कर देते हैं थैंक यू दिस वाज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक आई विल कम विद द पार्ट फोर्थ इनशाला वेरी सून असल वरम्ह वरकू